Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommies. Atella arandoi, mama ne karikramaniki. Swagatam, suswagatam. Hi, ga. Monday, pindi, Tuesday, pindi, Wednesday, pindi, Thursday, pindi. Friday, good day, pindi. Okay, sorry, this Friday, rozu. చక్కగా మనం బాగా ఎంజాయ్ చేద్దాం బోల్డని కబర్లు బోల్డని మాటలు ఇది యథావిధిగా ఉండేటి తెల్లారిందో ఈ మామాలో ఎస్ ఇంకా కొంచెం వెరైటీగా ఈరోజు చాలా అంటే చాలా బర్త్డేస్ ఉన్నాయి అందరి పుట్టినరోజులు చాలా హ్యాపీగా సెలబ్రేట్ చేద్దాం ముందుగా నాకు చాలా చాలా ఇష్టమైనటువంటి హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సో జూనియర్ ఎన్టీఆర్కి హృదయపూర్వకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము Happy birthday to you, sir. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Like a Sini hero, Manchu Manoz. Manchu Manoz ku hrudaya puruwa kinga putti ndo subha kankshalu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So, Sini gaya racheta Sirvinala Sita Rama Sastri Jananam Eroze Guru Garu. మీరు ఉన్నా లేకున్నా మీ బర్త్డేని మాత్రం మేము సెలబ్రేట్ చేస్తూనే ఉంటాం హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ గురుజీ అలాగే భారత్కు సముద్ర మార్గాన్ని కనుగొన్న వాస్కోడి గామ కాలికట్ తీరంలో ఈరోజు అడుగుపెట్టాడనమాట ఆయన వాస్కోడి గామ కాదు వాస్కోడి మామ వాస్కోడిగా అమ్మ ఏం కనిపెట్టాడో ఏందో కానీ మహేష్ మామ మాత్రం ఒకటి కనిపెట్టాడు ఈరోజు నేను అంటే చిన్నప్పటి నుంచి నాకు కూడా ఏదైనా కనిపెట్టడం కనిపెట్టడం ఇష్టం మా అమ్మ ఈ పోపు డబ్బాలో ఎక్కడ డబ్బులు దాస్తుందో చాలా ఈజీగా కనిపెట్టగలడు నేను మా నాన్న సిగరెట్లు చిన్నప్పుడు ఎక్కడ దాసాడో ఈజీగా కనిపెట్టగలడు అలాగే నా ఫ్రెండు ఎదురుగా కూర్చొని నక్కల చిట్టీలు ఎక్కడ కొట్టాడు ఎక్కడ దాచాడో చాలా ఈజీగా గెస్ చేయగలడు అండ్ అలాగే ఎదుటి వ్యక్తులు నా మీద కోపంగా ఉన్నారా సంతోషంగా ఉన్నారా అనేది చాలా ఈజీగా గెస్ చేయగలను ఎన్నో కనుక్కున్నాను నేను ఒకసారి ఇట్లనే మా ఇంట్లో ప్లగ్ ఖరాబ్ అయింది ఈ ప్లగ్ ఏంటంటే ఈ ఆ ప్లగ్ రెండు వైర్లు ఉండే ఈ రెండు వైర్లు తీసి రెండు హోల్లో పెట్టాను బలు పెరిగింది అప్పుడు అది కూడా నేనే కనుక్కున్నాను ఓకే మనం కారు ముందుకు అంటే మనం కారు ముందుకు వెళుతూ ఉంటే మనం కారు డ్రైవ్ చేస్తుంటే వెనక వీల్స్ ముందుకు కదులుతుంటాయి ఇది కూడా నేనే అనుకున్నాను ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మన ఓకే సో అలాగే ఈరోజు పెళ్లి రోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి మన సుభద్ర అండ్ సురేష్ గారులకు హృదయపూర్వకంగా పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ సుభద్ర గారు అండ్ సురేష్ గారు హితుడా హా గాగు ఆచార్య దేవ హేమన్ టీవీ హేమన్ టీవీ జాతి నిపంబున సూతన సుతుకు నిందు నరహత లేదందువా ఎంత మాట ఎంత మాట ఎంత మాట సో పెద్ద అయిన డైలాగ్ అదిరిపోయింది టమాటాలు కూడా ఎనభై రూపాయలు కిలో పెరిగిపోయింది సో నందమూరి తారక రామారావు అనగానే అదొక పేరు కాదు అదొక వైబ్రేషన్ అదొక వైబ్ ఓకే సో మరి నందమూరి తారక రామారావు అనే పేరులో మీకు తెలుసా ఒక అందమైన నాలుగు సినిమాలు దాక్కొని ఉన్నాయి మరి శుక్రవారం రోజున ఈ దీనికి పర్ఫెక్ట్గా ఎవరు సమాధానం చెప్తున్నారు ఈరోజు విన్నర్ ఆఫ్ ద డే ఎవరు మన తెల్లారిందో ఈ మామాలో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నందమూరి తారక రామారావు రామారావు సో ఇందులో చాలా నాలుగు మూవీస్ దాక్కొని ఉన్నాయి మీరు నిజంగానే తెలుగు భాష మీద మాకు చాలా పట్టుందండి తెలుగు భాష మీద చాలా సిల్క్ ఉందండి తెలుగు భాష మీద పోచంపల్లి ఉందండి ఇవన్నీ ఏమైనా అనుకోండి పట్టు పితంబరాలు ఇవన్నీ కూడా ఓకే కానీ తెలుగు భాష మీద మీరు అద్భుతాలు చేయగలరా చేయాలనుకుంటే నందమూరి తారక రామారావు ఇందులో దాక్కున్నటువంటి మూవీస్ చెప్పండి నైన్ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే చాలా అంటే చాలా అప్డేట్స్ తీసుకొని వచ్చాను ఓకే సో కెన్ యూ కాల్ సర్ప్రైజ్ టు మై బ్రదర్ అని చెప్పేసి అన్నారు ఓకే ఏమండి కెన్ యూ కాల్ సర్ప్రైజ్ బ్రదర్ అన్నారా 
టూ మై బ్రదర్ అన్నారా అనేది కావాలి మాకు ఓకే నందమూరి తారక రామారావు ఈరోజు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పుట్టినరోజు బట్ నాకు ఎక్కడో చిన్న స్పార్క్ కనబడుతుంది అనమాట ఎందుకంటే నేను నందమూరి తారక రామారావు గారు ఎన్నికల్లో మాట్లాడేటప్పుడు ఎక్కడో ఒక దగ్గర నా మనసులో ఆయన ప్రజెంటేషన్ చూడగానే భయం లేదు ఏమీ లేదు వాళ్ళ తాతగారు లాగానే మైక్ పట్టుకొని ఆయన ఎంత చక్కగా మాట్లాడుతున్నాడు ఎంత చక్కగా మాట్లాడుతున్నారు సోదర సోదరి మణులారా మరి ఈ నియోజకవర్గం డెవలప్ కావాలంటే ఏం చేయాలి ప్రతి ఒక్కరికి గ్రామ స్వరాజ్యం రావాలంటే ఏం చేయాలి గ్రామ స్వరాజ్యం కావాలంటే అని ఆయన మాట్లాడుతూ ఉంటే నిజంగా ఈయన ఫ్యూచర్ సీఎంఆ అని చెప్పేసి నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఏమోలో ఏమో చెప్పలేం ఏదైనా జరగచ్చు ఓకే మరి నందమూరి తారక రామారావు అనే పేరులో దాక్కుని ఉన్నటువంటి మూవీస్ గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం అలాగే మంచు మనోజ్ మంచు మనోజ్ ఎప్పుడు కూడా మంచు ఉంటుంది కాబట్టి చల్లగా ఉంటాడు మంచు మనోజ్కు రియా అనే అమ్మాయితో పెళ్ళయిందనుకో ఏమవుద్ది మంచూరియా అవుద్ది హే నేను అడగడం పరిచయాను డూ యూ లైక్ మంచూరియా ఏదో ఒకసారి చెప్పండి అబ్బో బాగానే తినేసిలా ఉన్నారు అన్నీ తీసుకొచ్చి ఆడబెడితే మంచూరియా సగం తినేసి అన్నం కొంచెమే రెండు స్పూన్లు తినేస్తారు మీరు నాకు కూడా మంచూరియా అంటే చాలా చాలా ఇష్టం అదేంటో అసలు అర్థం కాదు తిన్నా కొద్దిగా ఇంకా 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 తినాలనిపిస్తుంది మంచూరియా సో నాకు మంచూరియా అంటే ఎంత ఇష్టమో అలాగే సురేష్ గారు అన్న లేకుంటే మా యాదగిరి మామ అన్న నాకు చాలా ఇష్టం ముందుగా దూరం నుంచి వెళ్ళి కాల్ చేశాడు కాబట్టి యాదగిరి మామతో మాట్లాడదాం ముందుగా సురేష్ మామకు నమస్తే చెప్తాం సురేష్ మామ గారు నమస్తే హలో సురేష్ గారు మీది ఏదో డిస్టర్బెన్స్గా ఉందండి మొబైల్ కొంచెం లౌడ్గా మాట్లాడతారా కొంచెం లౌడ్గా మాట్లాడతారా సార్ సార్ మీరు మళ్ళీ ఒక్కసారి చేయరా ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ మళ్ళీ ఒక్కసారి చేయరా ఎక్కడో చిన్న కమ్యూనికేషన్ అంటే కమ్యూనికేషన్ కాదు ఇదేదో ప్రాబ్లమ్ ఒక్కసారి కాల్ చేయండి సార్ మళ్ళీ ఒకసారి చేయండి యాదగిరి ఏ యాదగిరి వచ్చిన తల్లా రవీంద్ర మామ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ వల్లి గారు గుడ్ మార్నింగ్ యాదగిరి మామ ఎట్లా ఏంది వర్షాలు పడుతున్నాయా ఇప్పుడు వరి కోతలు అన్నీ అయిపోయినాయి కదా నువ్వు ఎన్ని రోజుల నుంచి కల్లాలో పెడతావు నాకు అర్థం కాదు తొందరగా అమ్మేసాయి గవర్నమెంట్ రేట్ బయట అమ్ముకుందామంటే రెండు మూడు వందల తేడా కదా సార్ అవును చింతాకు మరి ఇక రెండు వందల రెండు మూడు వందల కోసం మనం చూసుకుంటే రేపు వర్షం వచ్చింది అనుకో మళ్ళీ మనం ఒడ్లు గిట్ల దడిచిపోతే చాలా కష్టం అయితే అవును సార్ అమ్ముకొచ్చినాయి అమ్ముకు అమ్ముకు అమ్ముకొచ్చినావా ఏదో ఒక్క నిమిషం జరుగు మన ఇంట్లో కిచెన్లో ఏముండిందో మీ ఆవిడ చూస్తా అమ్మా చికెన్ వండిరు కదనే మంచిగా ఒడ్లు కాంటకు పెట్టినావు డబ్బులు వచ్చినాయి వచ్చినప్పుడు చికెన్ తీసుకొచ్చినావు అయ్యింది పొద్దున్నే తీసుకొచ్చినా సార్ మా మనవాడు వస్తే ఆ నేను చెప్పలే అంటే ఒక రైతు తాను పండించినటువంటి పంట చక్కగా మార్కెట్ యార్డ్కి వెళ్ళేసి గిట్టుబట్టు ధర సరే వంద రెండు వందలు అటు ఇటు అమ్ముకొని వచ్చేటప్పుడు ఆయన ఆనందం ఆయన సంతోషం ఎన్ని రోజులు పడ్డ శ్రమకి చాలంటే చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది నిజంగా ఎన్విరాన్మెంట్ అంతా కూడా మా నాన్న నాకు ఇప్పుడు అరటి పండ్లు తీసుకొచ్చేదని జనరల్గా తీసుకురాడు ఆయన అరటి పండ్లు తీసుకొచ్చాడంటే ఓహో మా నాన్న కాంట పెట్టండి రోజు చికెన్ వండినా ఏది వండినా ఇంట్లో అమ్మ అమ్మ నాకు ఊరికే లేనిపోని డౌట్లు అనమాట అమ్మ ఈరోజు చికెన్ ఎందుకు వండినరే అనగానే కాదు బిడ్డ బాయ్ దగ్గర బాపు కింటాలు పెట్టి ఒడ్లు కింటాలు పెట్టిండు డబ్బులు వచ్చినాయి అందుకోసమే అమ్మ డబ్బులు వచ్చినాయి అమ్మ నాకు ఒక రెండు రూపాయలు ఏవో పాపడాలు కొనుక్కొచ్చుకుంటా అనేది 
ఆమె ఒక్క రూపాయి ఓ రెండు రూపాయలు ఇస్తే వెళ్ళేసి ఆ పాపడాలన్నీ కూడా కొనుక్కొని నా చేతులకు రింగు రింగులు లాగబెట్టుకొని ఆ పాపడాలన్నీ కూడా తినేదనమాట నేను పాపడాలు ఏలుగు పెట్టుకుని తింటేనే మంచిగా ఉంటుంది అంటే చిన్నప్పుడు అంతా సంతోషంగా ఉంటుండే అనమాట కాస్త తెలివి వచ్చిన తర్వాత ఇక సైకిల్ కొనియమనడో అదో ఇదో ఏదో ఉంటుంది కదండి ఈ వ్యవసాయదారుని కుటుంబంలో పుడితే ఇవి ఇవే ఉంటాయి అనమాట ఇవే చిన్న చిన్న సంతోషాలు అందుకోసం నేను ఈరోజు ఒడ్లు కాంటబెట్టేసి మనకు డబ్బులు వచ్చినాయి రాగానే మా మా మనవాడు వచ్చాడు చికెన్ తెప్పించినావు అన్న చూడు మా మా ఇంటి జ్ఞాపకాలు గుర్తుకు తీసుకొచ్చావు యా దగ్గర అన్న సంతోషం సార్ ఏ చాలా అంటే చాలా సంతోషం నువ్వు చికెన్ తింటే నేను తిన్నట్టేనే మరి నిన్న వచ్చిన నేను ఎందుకు రాలే నిన్న నేను రాలే కదా మరి అదే అనుకున్నారా మరి ఏదన్నా ఎక్కడ పోయిండు ఏంది వర్షాలు ఏమైనా పడుతున్నాయా పాపం అని ఇప్పుడు ఆ వడ్ల మీద ఏదో కప్తారు కదా దాన్ని ఏమంటారే పట్టనా తాడపత్ర ఏదో అంటారు అంతేనా తాళం పడ్డదా ఒత్తేటప్పుడు చూసుకోవాలి ఏది పడుతుంది ఒత్తొద్దు రైట్ నీకు నందమూరి తారక రామారావు పెద్ద ఆయన అంటే ఇష్టమా ఆయన సినిమాలు బాగుంటాయి సార్ ఎమ్మగోలు అయితేంది మేజర్ చంద్రకాంత్ అయితేంది ఆడి రావుడు అయితేంది చాలా ఉన్నాయి సినిమాలు ఓకే సో మరి చిన్న ఆయన చిన్న ఎన్టీఆర్ చిన్న ఎన్టీఆర్ ఆ చిన్న ఎన్టీఆర్ కూడా బాగా చూసిన కొన్ని కొన్ని కానీ అన్ని అన్ని చూడలే అన్ని చూడలే సినిమాల మీద మోజు తగ్గింది సార్ ఎందుకు చూడ మీద అయితేలేదు మోజు తగ్గిందా నిజోక్ <laughs> 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 అదే అదేమే అయితే ఆత్మకూరు లేకపోతే జోకా బాము యా దగ్గర జోక్ కూడా చెప్తాడా చెప్పే జోక్ అంటే చిక్కు ప్రశ్న చిక్కు ప్రశ్న చిక్కులో పడేస్తావు ఇక మామను మరో ఇరవై నాలుగు గంటల దాకా నిన్ను చిక్కుల్లో పడ్డాడు మామ అరే ఒక్క నిమిషం ఉండు లైన్లో ఉండే ఇదేదో కంప్యూటర్ చిక్కుల్లో పడ్డది అట్లనే లైన్లో ఉండు నువ్వు ఏ పొద్దు నుండి ఎందుకు కొంచెము టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది మరి ఏమైంది ఏంటి అనేది నాకేం అర్థం కావట్లేదు మన ఆఫీస్లో మాట వస్తుంది కదా సార్ మరి మాట నా మాట నీ మాట వస్తుంది ఇప్పుడు నాకు <laughs> 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 ఎవరన్నా దాతలు చెప్తారా ఏమండి దాతలు పుణ్యం కట్టుకొని చెప్పు నువ్వు కూడా మాట చెప్పే మేము మేము మాట్లాడింది వచ్చిందా లేదా దయచేసి ఎవరన్నా పుణ్యం కట్టుకొని చెప్పండి నేను ఒక మాట చెప్పు చెప్పండి సార్ ఎవరన్నా వస్తుందా లేదా ఫోన్ చేసి చెప్పండి ఆ సార్కు ఆ అమ్మయ్య చిమ్మపూడి శ్రీరామ్మూర్తి గారు వస్తుందండి అని పెట్టారు ఇవో ఇట్లుండాలి మామా మామా ఈరోజు మా మేనల్లుడు ఒక్క నిమిషం 
ఈ వస్తుంది అనగానే మెసేజ్ పెడుతుంటారు కదా అమ్మ దొంగ వీళ్ళు కూడా వింటున్నారని అందుకోసం ఏదో అట్లా అడుగుతుంటాను ఇప్పుడు అది అరడం వల్ల పూర్ణ గారు వింటున్నారని విషయం అర్థమైంది థ్యాంక్ యూ అలాగే ఒక్క నిమిషం నువ్వు లైన్లో ఉండు మనకి వెంకటరావు మా వల్ల మా వా ఈరోజు మా మేనల్లుడు కోదండరామయ్య రాము అండ్ శిరిష ఇరవై ఏడవ పెళ్లి రోజు వాళ్లకు తెలుగు ఎన్ఆర్ఏ రేడియో ద్వారా శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు కోదండరామయ్య శిరిష పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు చెప్పి యాదగిరి కోదండరాము కోదండరామయ్య శిరిష సురేష ఇరవై ఏడవ పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు మన ఎన్ఆర్ఏ ఛానల్ చిత్తలూరు యాదగిరి మన సార్ నుంచి నా తరపు నుంచి వండర్ఫుల్ వీళ్ళు సర్ప్రైజ్ కాల్ ఒకటి చేయమన్నారు వాళ్ళ బ్రదర్ కి ఒక్కసారి వాళ్ళ బ్రదర్ కి కూడా మనం సర్ప్రైజ్ కాల్ చేద్దాం నంబర్ పెట్టండి మేడం ఒకసారి సర్ప్రైజ్ కాల్ అన్నారు సర్ప్రైజ్ కాల్ నంబర్ ఒకటి పెడితే దాన్ని మనం డైరెక్ట్ గా సో చెప్పాను మావా ఈ రోజు ఇరవై ఎనిమిదవ పెళ్లి రోజు అని చెప్పేసి సో కెన్ యూ డూ సర్ప్రైజ్ కాల్ టు మై బ్రదర్ గిరి అండ్ ప్రియా దేర్ వెడ్డింగ్ గిరి గారికి చేద్దాము యాదగిరి మావా ఓ యాదగిరి మావా ఉన్నావే ఉన్నావా ఇగో మనము గిరి గిరి అండ్ ప్రియా ఉన్నారు వీళ్ళను వీళ్ళతో మనం మాట్లాడాలి నువ్వు కూడా మాట్లాడు మాట్లాడతా సార్ గిరి అండ్ ప్రియా అట కాల్ చేద్దాం వాళ్ళకు కాల్ చేసి చక్కగా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం భయపడుద్దుమా నువ్వు నాకేం భయం సార్ అదే నువ్వు నేను ధైర్యంగా ఉండాలి The person you are calling is not answering. Please try later. Meeru call cheskunna vyakti samadhanam evadam ledo. Samadhanam isthaledattu kada ne etla cheddam? Ee Rajesh Maridra maatladi. Nenu kuda pota. Ee maatladi. Nuvedi pota undu. Ee manchi odla minavunu double ochina ee mala pota antau undu. Ne nimmalanga daavu cheskunna undu. గిరిగారు ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయాలి కదండి ప్రియ గారు కనీసం మిరణ లిఫ్ట్ చేయండి ఫోన్ వాళ్ళకు అదృష్టం లేదు పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు చెప్పే అదృష్టం లేదు కదా మన రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ రోజు సీతారామ శాస్త్రి జయంతి కూడా కాదు సార్ ఈ రోజు అవును అవునండి సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి పుట్టినరోజు ఈరోజు జయంతి అయితే ఆయనకు నచ్చినట్టు అంటే మీకు నచ్చినటువంటి పాట ఏమైనా ఉందా నాకు నచ్చిన పాటలు ఆయన చాలా పాటలు రాసిండండి అవును గౌతమ్ సినిమాలు ఉంటాయండి గౌతమ్ ఎక్కడెక్కడ దొరకబడతాం ఏంది నువ్వు గౌతమా గోవింద గోవిందనా గౌతమ్ గౌతమ్ అవునండి మన దగ్గర ఏం లేదే అటువంటిది డబ్బులు వచ్చినాయట ఆయనకు ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ అంతా చాలా సంతోషం అలాగే మనకు కొన్ని మెసేజెస్ చాలా మంది పంపించారు యథావిధిగా చదవాలి సుగ్నశ్రీ గారు హాయ్ మామా మహేష్ అన్న అన్నారు 
తర్వాత మాధవి యుఎస్ఏ వా ఆఫ్టర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ ఎస్ వస్తుంది మావా అని చెప్పేసి మాధవి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ లిజనింగ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అలాగే తల్లా రవీందర్ మామ వా మో మా మామ క్వశ్చన్ కాన్సర్ పెట్టి ఫస్ట్ ఏమనుకుంటా అంటే రెగ్యులర్గా పంపిస్తుంటాడు మామ ఈరోజు ఫ్రైడే కాబట్టి కొంచెం ఫ్రీగా ఉన్నట్టున్నాడు తల్లా రవీందర్ మామ అన్ని అనుకున్నట్టు కలిస్తే ఒక త్రీ టు ఫోర్ డేస్లో కలుద్దాం మామా యూజ్లో యా సో తల్లా రవీంద్ర మామ ఏమన్నారు హాయ్ మామా హా వయ్యు నంద తారక్ మురారి సూపర్ మామ నంద తారక్ మురారి అని చెప్పేసి అన్నాడు మామ గిన్ని ఉన్నాయి దాక్కునే ఉన్నాయా ఇందులో నందమూరి తారక రామారావు ఇందులో దాక్కొని ఉన్న మూవీ పేర్లేంటి సినిమా పేర్లేంటో హలో హలో ఎవరు సార్ మాట్లాడేది మీరు నా పేరు ప్రదీప్ సార్ ఈ హైదరాబాద్ నుండి మాట్లాడుతున్నాను సార్ చెప్పండి ఏం కావాలి అదే మీరు ఏమన్నా లోన్ తీసుకుంటారా సార్ లోన్ ఏమన్నా తీసుకుంటారా లోనా మీరు గిరి గారేనా అవునండి మీకు ఏం కావాలి అదే గిరి ప్రియా గారే కదా మీరు హలో సార్ చెప్పండి గిరి గారు హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ సార్ ఎవరండి నేను బైక్ మీద ఉన్నాను వాయిస్ క్లియర్ లేదు నాకు అవునా నేను మళ్ళీ చేయనా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లో ఎవరు మాట్లాడేది ఆ పర్లేదు మీ బైక్ మీద ఉన్నారు కదా సార్ నేను ఒక ఫైవ్ ఐదు నిమిషాల్లో చేస్తే ఫ్రీగా మాట్లాడేద్దాం చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం మాట్లాడాలి సార్ ఎవరు మీరు నా పేరు ప్రదీప్ సార్ హలో సార్ హలో గిరి గారు చెప్పండి సార్ సార్ బైక్ ఆపారా సార్ బైక్ మీదనే ఉన్నారా బైక్ మీదే ఉన్నాను చెప్పండి అదే ఏం లేదు సార్ మీ పెళ్లి రోజుగా సార్ అందుకోసం విష్ చేద్దామని చెప్పేసి కాల్ చేశాను సార్ సో హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ సార్ మీ ఇద్దరికి ఎక్కడ ఉంటారు సార్ మీరు గిరి గారు నేను వైజాగ్లో ఉంటాను వైజాగ్లో ఉంటారా సరే సార్ ఏం లేదు సార్ మీ మీ ఎవరో వాళ్ళ రిలేటివ్స్ మీకు ఒక సర్ప్రైజ్ కాల్ చేయమని చెప్పేసి అన్నారు సార్ వాళ్ళు లండన్లో ఉంటారనుకుంట వాళ్ళు ఒక సర్ప్రైజ్ కాల్ చేయాలని చెప్పేసి అన్నారు నేను అనుకున్నాను సరే గిరి గారు అంటే గిరి పర్వతం ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటుందో అంత ప్రశాంతంగా ఉంటారు అనుకున్నా కానీ మీరు ఇంత కోపంగా ఉంటారని తెలియదు గిరి గారు లేకుంటే నేను చేయకూడదు సార్ అవును సార్ రాంగ్ టైంలో రైట్ పర్సన్ కే కాల్ చేశాను కానీ రాంగ్ టైమ్ అదే నేను అనుకున్నాడు సార్ మ్యారేజ్ డే మ్యారేజ్ డే కదా బయటకి అక్కడిక్కడ వెళ్ళుంటారు ఇక మళ్ళీ బయటకి రెస్టారెంట్స్ కవి వెళ్ళుంటారు కదా అందుకోసం సర్ప్రైజ్ కాల్ చేద్దామని చెప్పి చేశాను సార్ వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కోపం బాగానే ఉంది నేను అర్థం చేసుకోగలను మ్యారేజ్ డే రోజు మగవాళ్ళని నేను అర్థం చేసుకోవాలి ఈ ప్రపంచంలో ఏ మగవాడండి మ్యారేజ్ డే రోజు చాలా సంతోషంగా ఆహ్లాదంగా ఉంది ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఓకే అది మీరు అందుకే చేసుకోలేదు ఆయన పుట్టినరోజు అనుకో హాయిగా మాట్లాడేది మ్యారేజ్ డే అని ఏమున్నది సార్ మ్యారేజ్ డే కదా సుగ్రశ్రీ గారు ఇక అందుకోసమే ఇక ఆయన సర్ప్రైజ్లు అవి ఇవి ఏం చేయకుండా చక్కగా డైరెక్ట్ మ్యాటర్కి వచ్చేసారు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మనము మ్యాటర్కి వచ్చేయాలండి లేకుంటే మన మ్యాటర్ తేడా వచ్చేస్తుంది అన్నారు <laughs> బట్ నిన్న స్వీట్స్ ఇప్పుడు ఈ మణి గారు ఏస్ లో ఉన్నారు మణి గారు పూర్ణ గారు 
మన తల్ల రవీందర్ మామ వీళ్ళందరికీ స్వీట్స్ బాకీ ఉన్నాయి మీరు ఎప్పుడు తీసుకుంటారు మామ ఏంది మామ ఆఫీస్లో ఉన్నాయి మామ స్వీట్స్ నేను రోజు లంచ్ టైంలో అది కాదు అది కాదు అది కాదు అది ఇప్పుడు మన ఆఫీస్లో దేని దానికి స్పెషల్ ర్యాక్స్ ఉంటాయి ఈ ర్యాక్స్లో అన్ని స్వీట్స్ పెడుతున్నాను నేను అయితే మొన్న నైటు ఇట్లనే షో అయిపోయింది షో అయిపోయిన తర్వాత చక్కగా ఏదో కూల్గా వాతావరణం ఉన్నది ఈ లోకల్ లోకల్ స్వీట్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్వీట్స్ అని ఆ ట్రా ర్యాక్ ఓపెన్ చేస్తే ఎవరు స్వీట్స్ తింటే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి మెల్లగా తల్ల రవీందర్ మామన ఈ మామ రావడానికి ఇంకొక ఆరు నెలల నుండి ఏడు నెలలు లేదంటే మామ నవంబర్లో వస్తాడు కావచ్చు ఓకే నవంబర్లో వస్తే కాబట్టి వద్దు మనీ గారు మనీ గారు ఈ మేడం రావాలంటే మినిమం త్రీ ఇయర్స్ అవుద్ది అమ్మయ్య అని చెప్పేసి మనీ గారు బాక్స్ ఓపెన్ చేసి తినేసా పూర్ణ గారు పూర్ణ గారు వచ్చినా కూడా ఎప్పుడో వన్ డే అటు ఇటు పోతారు మళ్ళీ ఎక్కడ ఉంటారు ఏంటో తెలియదు ఇంకా ఇప్పుడు రేపు ఎల్లుండో పూర్ణ గారు బాక్స్ ఓపెన్ చేసి తినేస్తారు మీది మాత్రం అట్లనే ఉంది మీరు మీ మీ వాళ్ళు ఎవరైనా వస్తే ఒకేసారి అన్ని స్వీట్ బాక్స్ ఎవరైనా పంపియా రాదండి సుగ్రీ గారు లేకుంటే మీరు రావచ్చు కదా ఏమండి ర్యాక్స్ చాలా మంచి మరి ఇంకేంది జూన్ ఇరవై నాలుగు ఎలాగో వస్తారు కాబట్టి మీ స్వీట్స్ మీరు హాయిగా అందరు స్వీట్స్ తీసుకెళ్ళొచ్చు నళిని గారి మీ మైత్రి గారిది ఇప్పుడు దాకా ఎత్తి పెట్టద్దులేండి అట్లా ఎన్ని పురుగులు పట్టిపోతాయి మంచిగా మాట్లాడరాదు కొంచెం మంచిగా మాట్లాడరాదు అంత అందమైనటువంటి స్వీట్స్ కి పురుగులు పడతాయి అనే వర్డ్ ఎలా యూజ్ చేస్తారు ఎలా యూజ్ చేస్తారు మంచిగా ఆలోచించాలి అందంగా ఆలోచించాలి అది కాదు అట్లా ఏమనా తెలుసా మామ ఇన్ని రోజులు ఆ స్వీట్స్ అక్కడ పెడితే ఆ టేస్ట్ మారిపోతుందేమో చాలా రోజులు అవుద్ది కదా మళ్ళీ వాళ్ళకి మళ్ళీ 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 ఆలివ్ స్వీట్స్ వాళ్ళకే ఇచ్చేసి మేము వచ్చినప్పుడు ఫ్రెష్గా స్వీట్స్ ఇస్తే చాలా బాగుంటుంది మామ అని చెప్పేసి అనాలి అరే ఇన్ని రోజులు వస్తే పురుగులు పడతాయి ఏమో చూడోసారి అని చెప్పేసి అంటే నా మనస్సు చాలా స్థుతిమెత్తిందండి ఏదైనా అందంగా చెప్పాలి అందంగా చెప్పాలి ఇప్పుడు మనం స్నానం అంటే షవర్ అయిపోయిన తర్వాత పట్టినట్టు మాట్లాడుతుంటాము షవర్ అయిపోయిన తర్వాత టవల్ ఎక్కడో చైర్ మీద వేసాను అనుకో హలో హలో చెప్పండి షవర్ అయిపోయిన తర్వాత టవల్ ఎక్కడో పడేసాను అనుకో ఈ టవల్ ఇక్కడ వేయడం వల్ల ఈ టవల్ ఇక్కడ వేయడం వల్ల ఇది ఎండదు మళ్ళీ నీకు ఈవినింగ్ షవర్కి మళ్ళీ ఇబ్బంది అయిపోతుంది అప్పుడు ఏం చేయాలంటే షోవర్ కాగానే చక్కగా వెళ్ళేసి బయట ఆరేయడమో లేకుంటే ఇంకేడ ఇంట్లో హ్యాంగ్లర్కి ఆరేయడమో చేసుకోవాలి అయ్యో గా షవ టవల్ గార్డెన్ కారేసిన ముక్క వాసన వచ్చి పాడబడితే తీసి అన్నావు అనుకో అరే ఇంత పవిత్రంగా స్నానం చేసి ఏం మాటలు ఉన్నాయరా ఇట్లా ఏం మాటలు ఉన్నాయో నాకు నచ్చదు అటువంటి నాకు అందుకోసమే కొంచెం పెళ్ళి లేట్ అవుతుందండి నా పెళ్ళి నా మనస్సును అర్థం చేసుకుని నాకు కొంచెం సున్నితంగా చెప్పేవాళ్ళు కావాలండి అదేండి అంతే మీ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ట్రైనింగ్ అయిపోతారులేండి మామ నేర్చుకోండి నా దగ్గరకు వస్తే మామూలుగా ఉండదు ట్రీట్మెంట్ అర్థమైందిగా ఓకే ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఏమేమి మూవీస్ ఉన్నాయి చెప్పండి ఇక సరదాగా తారక్ ఉంది రత్న ఉంది నంద ఉంది మామ తారకు నంద రామాయణం రావు గారి ఇల్లు ఉంది మామ రామాయణం కూడా దొరకబట్టారా ఇందులో ఎట్లా రామాయ రామాయణం ఎలా దొరికిందండి రామాయణం రామా ఉంది కదా మామ అందుకని అన్నాను అవును రామా ఉంటే రామాయణం అయిపోద్దా మీరు దగ్గరికి రండి ఒకసారి ఇంకా సినిమాలు అవే ఉన్నాయి మీరు రండి మా కాస్త దగ్గరికి రండి లేవు నాకే పాపం అనిపిస్తుంది లే ఈ క్వశ్చన్ అది అడిగి నేనే నన్ను అని కొట్టుకుంటా ఉండి ఒక రుచి ఆయిగా పోయి మీరు క్వశ్చన్స్ అలా పెట్టుకొని వస్తారు ఏది చెప్పినా తప్పు అనేస్తారు మామా మేము పది మంది పది ఆన్సర్లు చెప్పినా మీదే కరెక్ట్ అవద్దు మామా The Mama demo mode will be cooperate for 15 minutes and shut down after you choose the message. Demo again, just uh, 
reopen and the software thank you very much for uh, internet new wave amma baboy edo oka chinna technical problem vachindandi nenu malli maatladtanu suguna sri garu bye madam take care yo ee roju itlane vastundi poddam nundi i don't know enduku ila vastundi enti yeah okay aane roka vela vachunte maatram chakkaga konni vishayalu cheptukone prayatnam cheddam ippudu inti shubhrata edaithundo రోజు ఇంటిని శుభ్రంగా ఉంచుకోవడంలో మన దేశం వాళ్లే టాప్లో ఉన్నారట ఆసియా పసిఫిక్ దేశాల్లో మన దేశంలోనే తరచుగా ఇల్లు శుభ్రం చేసుకుంటున్నారట దాదాపు నలభై శాతం మంది పరిశుభ్రతను పాటిస్తున్నారట ప్రతి ముగ్గురులో ఇద్దరు వారంలో ఐదు నుండి ఏడు సార్లు ఇంటిని శుభ్రం చేసుకుంటున్నారట సారీ ముప్పై వేల మందిపై డైసన్ కంపెనీ చేసినటువంటి అధ్యయనంలో ఈ విషయాలు వెల్లడైపోయినాయి అనమాట సో దట్స్ రియలీ వండర్ఫుల్ అంటే ప్రతిరోజు ఇంటిని శుభ్రం చేసుకోవడంలో మన దేశం వాళ్ళే టాప్గా ఉన్నారట ఎంత మంచి న్యూస్ చెప్పారు ఆయన మన దేశం వాళ్ళనే ఉంటారు ఎందుకంటే ఇంటిని శుభ్రం చేసే వాళ్ళందరూ కూడా మగవాళ్ళే కాబట్టి ఓకే అండ్ అలాగే బీటెక్ రెండేళ్ళు చదివితే డిప్లొమో ఏకకాలంలో రెండు డిగ్రీలు బీటెక్ కోర్సు పూర్తి చేయకుండా మధ్యలో ఆపేసిన వారికి జేఎన్టీయూ హైదరాబాద్ ఒక శుభవార్త చెప్పిందనమాట జేఎన్టీయూ హైదరాబాద్ ఒక శుభవార్త తెలియజేసింది డిగ్రీ బీటెక్ మధ్యలో ఆపిన వాళ్ళకి సో ఏంటి ఆ శుభవార్త అంటే బీటెక్ కోర్సు పూర్తి చేయకుండా మధ్యలో ఆపేసిన వారికి జేఎన్టీయూ హైదరాబాద్ ఒక శుభవార్త తెలియజేసింది రెండు వేల ఓకే రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు నుంచి రెండేళ్లకే కాలేజీ మానేసినప్పటికీ వారు నష్టపోకుండా డిప్లొమో సర్టిఫికేట్ కూడా ఇవ్వనున్నారట సో ఇది బెటర్ అయి ఉంది కదండి చక్కగా ఓ రెండు సంవత్సరాలు చదివి కాలేజీకి పోలేదనుకో వాళ్ళు డిప్లొమో తీసుకోవచ్చు అనమాట వాళ్ళు ఓకే అలాగే నాలుగేళ్ల పూర్తి కోర్సు చేస్తే డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేస్తారు మూడేళ్లు మానేసి ఏదైనా ఉద్యోగం చేసి తిరిగి ఫైనల్ ఇయర్లో చేరాలనుకుంటే చదివేందుకు అవకాశం కల్పిస్తున్నారు సో ఇలా ఏకకాలంలోనే మనము రెండు డిగ్రీలు చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది so my dear students this is very 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 uh, important uh, uh, message anamata <coughs> okay so 2022 23 nunchi rendellake rendellake college manesina patiki varu nashtapokunda diploma certificate pondutaru alage naalge ella poorthi course chesthe degree certificate ichestharu moodu ellu manesi edaina udyogam chesi tirigi final year lo cheralalu anukunte chadivi enduku kuda vallu avakasam kalpistunnaru idi చాలామందికి లాక్డౌన్లో బీటెక్ మానేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా మీరు ఒక్కసారి మీ కాలేజీకి వెళ్ళి వివరాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయండి దిస్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ అండి ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ ఆల్ మీరు వెళ్ళండి అలాగే మనతో మాట్లాడడానికి సుధా గారు సిద్ధంగా ఉన్నట్టు సుధా గారు హాయ్ మామా నమస్తే మామా గుడ్ ఈవినింగ్ మామా నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు ఓ ఇప్పుడు నేను మాట్లాడింది వస్తుందా వస్తుంది మామా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ No no problem, Mama Mahesh. Na sweets and me enjoy and message better, Purna Garu. So, Mama, Mama, Okay. అండి ఈశ్వర్ గారు ఇలాంటి మ్యారేజ్ డేలు ఎన్నో సంతోషంగా గడపాలని కోరుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత నర్సయ్య గారు అండి నర్సయ్య అండ్ అన్నజ గారిది ఇవాళ మ్యారేజ్ డే వాళ్ళిద్దరికి హ్యాపీ మ్యారేజ్ డే అండి యా నర్సయ్య అండ్ వనజ గారులకు అండ్ నువ్వు చెప్పిన మిగతా వాళ్ళకు కూడా హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ ఆమా ఈశ్వర్ 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 గారు ఈశ్వర్ గారు ఈశ్వర్ గారు హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ సార్ ఓకే మేడం ఇప్పుడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తే చెప్పండి నాకు చాలా ఇష్టం ఆ తర్వాత 
జనత గ్యారేజ్ కూడా చాలా ఇష్టం అమ్మ ఆ సినిమా కూడా బాగా జనత గారి గ్యారేజ్ కూడా నాకు చాలా ఇష్టం ఆయన సినిమాలన్నీ నాకు ఇష్టమే మా అమ్మ కొన్ని సినిమాలు చాలా చాలా బాగుంటాయి జనత గ్యారేజ్ యా జనత గ్యారేజ్ కూడా చాలా బాగా తీయడం జరిగింది నాకు కూడా చాలా ఇష్టం ఆ మూవీ అంటే అవును మా మా అందులో మీ వాయిస్ ఉంటుంది అనుకుంటాను ఒక ఒక ఎన్టీఆర్ కి కరెక్ట్ అందులో అది అది ఎక్కడ అంటే మన ఏదో ఫోర్ట్ దగ్గర ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు ఈ భూమి ఆకాశం అది ఇది అరే నేను భాయి రమ్మన్నారా అని చెప్పేసి ఏదో అంటుంటాను నేను సో అలా మనం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారితో అలా మాట్లాడుతుంటే పలు గమ్మ అంటే ఒక్కొక్కసారి హీరోస్ ఉంటారు కదా ఆయన హీరోని పట్టుకొని ఎవరు అనుకో అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు ఆచార్యలో కూడా యాక్చువల్గా ఆచార్యలో ఆచార్య మూవీలో కూడా ఆచార్య మూవీలో కూడా చిరంజీవి రామ్ చరణ్ ఇద్దరు ఉంటారు స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ ఏ సీన్ అనమాట ఎరా ఇప్పటికే లేట్ చేశారు ఇప్పుడు వచ్చేం చేస్తారా ఎవర్రా మీరు ఇద్దరు అనగానే చిరంజీవి గారు రామ్ చరణ్ గారు ఏదో చెప్తూ ఉంటారనమాట యాక్చువల్గా నేను ఆయనకు డబ్బింగ్ చెప్పాను బట్ తర్వాత వచ్చి ఆయన అంతలా ఆయనే డబ్బింగ్ చెప్పుకున్నారనమాట ఆ వీళ్ళను సో మంచిగా అనిపిస్తుంది అలాగే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారికి నాకు శబ్దాలయ స్టూడియో అని ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ అయితే నన్ను నన్ను ఎందుకో రమ్మన్నారండి నేను వెళ్ళాను ఎయిట్ థర్టీ నైన్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అక్కడికి వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత మహేష్ గారు ఒక ట్రాక్ చెప్పాలి అన్నారు ట్రాక్ ఏంటి నేను నేను జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారికి ట్రాక్ చెప్పడం ఏంటి ఎక్కువగా విలన్స్కే చెప్తాం కదా అంటే లేదు ఒక యాడ్ ట్రాక్ చెప్పాలండి అన్నాడు అన్న తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళి చెప్పమన్నారు చెప్పిన తర్వాత అదేదో సిగ్రమ్స్ ప్రో కబడ్డీ ఇది ఆట కాదు వేట అని చెప్పేసి ఏదో అన్నారనమాట అంటే మహేష్ గారు మీ మీరు దీనికి ఏమన్నా కొంచెం మాడ్యులేట్ చేయగలరా మీ స్టైల్లో అని ఒక నాలుగైదు రకాలుగా చేయండి అన్నారనమాట అయితే నేను నేను నాకు నచ్చినటువంటి మాడ్యులేషన్ ఒకటి చెప్తాను మీరు ఓకే అంటే మీ మీరు చేద్దాము అన్న అన్న తర్వాత సిగ్రమ్స్ ప్రో కబడ్డీ ఇది ఆట కాదు వేట అని అనగానే ఏ దిస్ ఈస్ ఫైనల్ ఫెంటాస్టిక్ మహేష్ బాగుంది అన్న తర్వాత ఇప్పుడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు వస్తున్నారు ఉండి ఇక్కడే అంటే సరే అక్కడే ఉన్నాను అన్న తర్వాత ఆయన వచ్చారు అక్కడ వాళ్ళతో మాట్లాడాడు మాట్లాడిన తర్వాత నేను ట్రాక్ చెప్పాను ఇంకా నేను ఆ సౌండ్ ఇంజనీర్ కొంచెం క్లోజ్ కాబట్టి మహేష్ బాయ్ ఇక్కడ కూర్చుందిరా అన్నాను అన్న తర్వాత అది అది వినిపించారనమాట అమ్మో బాబోయ్ ఎవరిది ఇది ఎవరు చెప్పారు అంటే సార్ ఇట్లా మామా మహేష్ అని ఒకతను ఉన్నాడు ఓకే 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 మన అప్పుడు జనత గ్యారేజ్లో కూడా చెప్పాడు సార్ అతను అండి అవును ఏ మాడ్యులేషన్ అండి అది ఎంత బాగా చెప్పాడు అది మాడ్యులేషన్ ఇది ఆట కాదు అనేది అప్పుడు ఆయన బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆయన తోటి ఫోటోలు అవి ఇవి దిగాడు భలే ఆనందం వేసింది చెప్పండి అయితే మీకు అందరు చాలా మంది యాక్టర్స్ తెలిసే ఉండుంటారు కదా మా అమ్మ బాగా పరిచయం ఉండుంటారు కదా అదే అడుగుతున్నాను మీకు బాగా పరిచయం ఉండుంటారు కదా అందరు నాగార్జున గారు అల్లు అర్జున్ గారు తారక్ అందరు అవునండి అవును నన్ను చూడగానే గుర్తుపడతారండి వాళ్ళు గుర్తుపట్టేస్తారు నేను కూడా ఇన్షేట్ తీసుకుంటాను సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ అనో గుడ్ మార్నింగ్ అనో దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడతాను రాజమౌళి గారి దగ్గరికి వెళ్తాను డైరెక్టర్ సురేందర్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్తాను అందరితో మంచి పరిచయాలు ఉంటాయండి మనం పరిచయాలు పెంచుకోవాలి అట్లా అలా అలా నడుస్తుంది ఎనివే మరి దొరికినాయా ఏమేమి ఉన్నాయో నందమూరి తారక రామారావు పేరు వెళ్ళలేదు మామా అసలు అదే బుక్ పట్టుకొని రెడీగా ఉన్నాను రాసుకుని చెప్పడానికి చెప్తావా నందమూరి తారక రామారావు ఇందులో దాక్కొని ఉన్న సినిమా పేర్లు ఏంటి తారక రామారావు అంతే కదా తారక రామారావు నువ్వు రాసుకోవడానికి చాలా టైం అయిపోద్ది ఇది ముఖం మీద పౌడర్ రాసుకున్నంత ఈజీ కాదమ్మా ఓకే సరేనా నువ్వు టైం తీసుకుని నాకు వాట్సాప్ లో మెసేజ్ చేసేయి ఓకేనా All right. Hey, Mama Zen Morris. A very important update and a big alert. Okay, let's see. Breaking news. 
పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు చివరి తేదీని ప్రభుత్వం పొడిగించింది వాటితో గడువు ముగే ఉండగా గత రెండు రోజుల నుండి టీఎస్ఎల్పిఆర్బి ఈ సైట్ పనిచేయడం లేదని చెప్పేసి అభ్యర్థులు ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు దీంతోపాటు ఈ పోస్టులకు వయో పరిమితి పెంచుతూ ప్రభుత్వం ఈ మధ్యాహ్నం నిర్ణయం తీసుకుంది ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల ఇరవై ఆరవ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అవకాశం ఇచ్చారు సో మైడిగర్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునడానికి ఈ నెల ఇరవై ఆరవ తారీఖు వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే వయో పరిమితిని కూడా పెంచుతున్నారనమాట సో ఏమి డిజప్పాయింట్ కావాల్సిన అవసరం లేదు చక్కగా మీరు వెళ్ళేసి అప్లై చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరు రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు హలో హలో మామా ఎవరు మామా నేను బాగున్నాను మామా అలాగే ఈ రోజు మన ఈశ్వర్ మామది పెళ్లి రోజట ఈశ్వర్ ఈశ్వర్ వైజాగ్ లో ఉంటారు ఈశ్వర్ మామా హ్యాపీ వెడింగ్ యానివర్సరీ మామా మీకు ఈ రోజే ఈ రోజే సో చెప్పండి రేడియో విన్నప్పుడల్లా ఒకటి గుర్తొస్తుందా ఏంటంటే ఇప్పుడు శంకర్ దాదా జిందాబాద్ సినిమా వాళ్ళు చూడు శంకర్ దాదా జిందాబాద్ ఆ సినిమాలో కూడా చిరంజీవి ఆ రేడియో ముందు మాట్లాడతాను చూడు అవును గుర్తొచ్చిందా గుర్తొచ్చింది మా గుర్తొచ్చింది గుర్తొచ్చింది అదే గుర్తొచ్చింది రేడియో మాట్లాడినప్పుడు రేడియో మాట్లాడినప్పుడల్లా గుర్తొస్తుంది అనమాట టెక్నికల్ ప్రాబ్లమా లేకుంటే ఏంటి ఏం జరుగుతుంది అర్థం కావట్లేదు మార్నింగ్ నుండి చాలా అంటే చాలా టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఈ రోజు రేడియోలో బట్ మన వాయిస్ మాత్రం వినబడుతుంది అని చెప్పి చాలా మంది అన్నారు మరి మామా నేను ఈ రోజు ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను మీకు విన్నారా క్వశ్చన్ అది అంటే నందమూరి తారక రామారావు గారి పేరులో ఎన్ని మూవీస్ దాక్కొని ఉన్నాయి అని అడిగినా నందమూరి తారక రామారావు అనే పేరులో ఎన్ని మూవీస్ దాక్కుని ఉన్నాయని అడిగాను నంద ఎప్పుడు నందమూరి తారక రామారావు అనే పేరు రాసి పేపర్ మీద ఇందులో ఏమేమి మూవీస్ దాక్కుని ఉన్నాయంటే తారక్ అని ఒక మూవీ తీశారు నంద అని ఒకటి తీశారు మరా అని ఒకటి తీశారు మరా కూడా ఉందా అండి మళ్ళా నళిని గారు నళిని గారు ఏం పెట్టారు మురారి కూడా ఉందండి మహేష్ గారు తారక్ కూడా ఉందండి అని చెప్పేసి మామో మీరేంటండి ఇన్ని ఇన్ని రకాలుగా అలాగే మంగ్లీలాల్ మంగ్లీలాల్ అన్నారు మామా ఈరోజు ఈశ్వర్ పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు చెప్పండి అని చెప్పేసి అన్నారు అలాగే లేదు మామా మీరు మీరు వినట్టున్నారు మా రెండవ మెసేజ్ చదవలేదు మామా మా మేనల్లుడు పెళ్లి రోజు గురించి చదివారు కానీ మా పెళ్లి రోజు గురించి పంపాను మామా అని చెప్పేసి అన్నారు వాయపా మామా ఈ రోజు మా ఇరవై ఎనిమిదవ పెళ్లి రోజు మామా ఎన్ఆర్ఐ రెడ్డి ద్వారా శుభాకాంక్షలు చెప్పండి అని వెంకట్రావు లంక అండ్ ధనలక్ష్మి వెంకట్రావు లంక అండ్ ధనలక్ష్మి గారికి పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్ష సారీ మామా నేను ఒకటే మెసేజ్ మీరు రెండు సార్లు ఫార్వర్డ్ చేశారేమో అనుకున్నాను రియల్లీ రియల్లీ సారీ మామా మామా చెప్పండి మామా అప్పుడప్పుడు ఏదో చిన్న చిన్న డబ్బింగ్ అవి ఇవి చెప్తున్నాను ఎక్కడో విన్నట్టు ఉంటది అవును అవును మామా ఏదో ఇక చిన్న చిన్న చేసుకోవాలి కదా మామా తప్పది లాక్ డౌన్ కష్టాలు లాక్డౌన్లో అన్ని బంద్ అయిపోయినాయి మామా ఎప్పుడు వస్తున్నారు అంతేనా అరే ఎంత మంచి మాట చెప్పినావు నాగరాజు మామా రా మామా మంచిగా దావత్ చేసుకుందాం ఓకే మామా ఏం పాట కావాలి మీకు అది సర్కార్ వారి పాటలో కళావతి కళావతియా ఎవరు మామా మీకు అంటే ఎందుకు ఆ పాట వినాలనిపిస్తుంది అయ్యో డెఫినెట్ గా మీరు అడిగారు నేను వేయకపోవడం నాగరాజు మామా డెఫినెట్ గా మీకు ఆ పాట డెడికేట్ చేశాను ఓకేనా 
ఆల్ రైట్ అన్నా ఆ ఒకరేనే మీరు ఇది చూస్తారా హార్ట్ స్టార్ హార్ట్ స్టార్ నే ఉంది చూస్తారా ఏ అబ్బో ఆయన హార్ట్ ఉంది కదా నేను నేను చూడలేను అది హార్ట్ హార్ట్ స్టార్ యాప్ ఉంది కదా బావా ఈ హార్ట్ అది ఇది నేను చూడను బావా అట్లా నేను అంటే ఈ చెల్లెలు కాపురాలు ఇవి నేను మామా నువ్వు కోడి కాపడాల గురించి చెప్పు నేను మంచిగా కోడిని కాపుతా ఈ కాపురాలు గీపురాలు మనవాళ్ళు ఇంకా ఇంకేం చూస్తావు సీరియల్ కళ్యాణం కమనీయం అని చెప్పేసి అను కమ్మగా ఏమన్నా పెట్టు తింటా ఎవరికన్నా కళ్యాణానికి తీసుకొని పో మంచిగా పెళ్ళిల కళ్యాణంలో కళ్యాణం జరిగేటప్పుడు కమ్మగా ఏమన్నా తినమంటే తింటే కానీ ఈ కళ్యాణం కమనీయం మన వల్ల కాదు బాబా ఇంకేం సీరియల్ చూస్తాం బాబా చెల్లెలు కాపురం అయిపోయింది కళ్యాణం కమనీయం వస్తుంది ఏమో మామా అయితే ఇంకా ఇంకేం సీరియల్ ఒక రెండు మూడు చెప్పు సీరియల్ మొఘల్ రేఖలు నువ్వేమన్నా నాకు పూత రేఖలు ఇవ్వను తింటామా ఈ మొఘల్ రేఖలు మన వల్ల కాదు అలాగే చక్రవాకం అది ఇది అన్నావు ఏమన్నా చెక్కీలు చకోడీలు చక్రాలు ఈ మామ తింటా ఈ చక్రవాకం మన వల్ల కాదు సరే బాబు నాగరాజు బాబు ఉంటాను నేను రైట్ బాబా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యా నేను మీరు అడిగినటువంటి పాట ప్లే చేస్తున్నాను ఇక పాపం ఇప్పుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడండి ఆయన పేరు రామయ్య ఈ రామయ్య ఒక రిటైర్డ్ పర్సన్ ఈయన ఖమ్మం జిల్లా రే ఆయన ఖమ్మం జిల్లాలో ఉంటాడు అనమాట అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఎటువంటి లాభాపేక్ష లేకుండా సమాజానికి ఏదో ఒకటి మంచి చేయాలని చాలామందికి ఉంటుంది మీకు ఉంటుంది నాకు ఉంటుంది కానీ కొన్ని పరిస్థితులు అనుకూలిస్తే కొన్ని పరిస్థితులు అనుకూలించవు అని ఒక ఆయన మాత్రం వృక్షో రక్షతి రక్షిత కరెక్ట్ అయిన శ్లోకం యా సో మీనింగ్ అర్థమైతే చాలు అది అది మెడలో వేసుకొని చక్కగా మన ఇంటి ముందు కానీ ఎక్కడ ప్లేస్ కనబడితే చక్కగా ఆయన ఏం చేస్తాడంటే వెళ్ళేసి ఒక మొక్కను నాటుతాడు అక్కడ మొక్కను నాటి ఆయన సార్ ఈ మొక్కను నేను నాటాను దీనికి నీళ్లు పోయండి అంటాడు అనమాట అలా కనబడ్డ చోటల్లో ఏదో ఒక అక్కడికి వెళ్ళడము ఒక చిన్న గొయ్యి తీయడము మొక్క పెట్టడము దానికి వాటర్ పోయడము పక్కకు ఉన్న వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ అలా 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 చేశాడు అనమాట ఆయనకు పద్మశ్రీ వచ్చేసింది పద్మశ్రీ వనజీవి రామయ్య సో అయితే పాపం రామయ్య గారు ఈ మొక్కలు పట్టుకొని రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉంటే ఒక వ్యక్తి వచ్చేసి పాపం ఆయనకు ఒక వ్యక్తి బైక్ మీద వచ్చేసి ఢీ కొట్టాడట ఈయన రామయ్య కింద పడ్డారు హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లారు తీసుకెళ్లిన తర్వాత ఆ రామయ్య అంటున్నాడు అనమాట రామయ్య కింద పడ్డావు కాళ్ళు చేతులు బాగా దెబ్బలు తగిలినాయి జ్వరం అయితే కాలు ఇరిగిపోతుండే నీది మరి ఎట్లా ఆ బైక్ తోటి ఢీ కొట్టినటువంటి పిల్లోడిని మరి కేసు పెడదామా అంటే ఎందుకే కేసు పాపం ఆయన ఏదో టైంలో ఏదో కొట్టాలని ఎవరైతే డే నాకు ఎవరూ శత్రువులు లేరు ఈ ప్రపంచంలో ఓకే కానీ ఏదో అలా వద్దులే ఆయన మీద కేసులు గిట్ల ఏమొద్దు అన్నాడట ఎంత మంచివాడండి నిజంగా సో అజాత శత్రువు అంటుంటారు కదా ఈ రామయ్య కూడా అజాత శత్రువే అలాగే సురేష్ గారు కూడా శ్రీకాకుళం నుండి చాలా మంచివాళ్ళు అండి ఆయన నిజంగా ఆయన కూడా అజాత శత్రువు శ్రీ నాకు తెలిసి సురేష్ గారికి ఎవరు శత్రువులు లేరు ఏమంటారు సురేష్ గారు హలో 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 చెప్పండి ఏం సురేష్ గారు ఏంటి మీ మొబైల్కి ఏమైంది ఈరోజు మీరు భోజనం చేయలేదా పొద్దున్న నుండి నైట్ భోజనం చేయాలి అవును చేయాలి 
చేసేసారా ఆల్్రెడీ ఆ చేసేసారు ప్రతి ఓ అవునా ఏం సార్ ఏం స్పెషల్ చేశారు సురేష్ గారి ఇంట్లో ఈ రోజు ఈ రోజు రెగ్యులర్ మామూల రెగ్యులర్ మామూల్ గా అదే టమాటా పచ్చడి పప్పు బెండకాయ దొండకాయ ఏదో కొన్ని ఉంటారు అంతే కదా ఓకే అదే అంటే మీ మొబైల్ లో ఏదో చిన్న ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది ఒకసారి స్విచ్ ఆఫ్ చేసి స్విచ్ ఆన్ చేయండి రేపెల్ నుండి ఈ రోజు అవసరం లేదు నేను అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఏమన్నా దొరికిందా అంటే జూనియర్ ఎంటీఆర్ పుట్టిన రోజు కదా అమ్మ అవునండి అవును అంటే జూనియర్ ఎంటీఆర్ చిన్నప్పుడు చాలా కష్టాలు పడ్డారు హ్మ్ అంటే వాళ్ళ నాన్న గారి సెకండ్ వైస్ అన్నమాట కదా హ్మ్ 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 అప్పుడు చాలా బాధలు పడ్డారు అంట అంటే యూట్యూబ్ లో అది స్టోరీస్ అన్ని మా ఆరోగ్య చూసింది చెప్పింది ఓకే కష్టాలు పడని వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారండి అంత ఈజీగా ఎవరు లేరండి అందరు కూడా మీరు వాళ్ళేదా నేను వాళ్ళేదా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గా వాళ్ళేదా ఈ రోజు ఈ రేడియో వింటున్నారు వాళ్ళు చిన్నప్పుడు ఇన్ని కష్టాలు పడి చదువుకొని ఈ రోజు అమెరికాలో ఇంత దిన దినాభివృద్ధి చెందుతున్నారంటే ఎంత సంతోషం మీరు చెప్పాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు సార్ అవునండి అది గ్రేట్ అండి అది చాలా చాలా గ్రేట్ అండి సురేష్ గారు అండ్ అలాగే ఎనిమిది గంటల ముప్పై ఆరు నిమిషాలు అవుతుంది సురేష్ గారు చాలా వెయిట్ చేశాను మీకోసం సరేనా సురేష్ గారు మీకు సర్కార్ వారి పాట నుండి కళావతి అనే పాట ఒక డెడికేట్ చేస్తున్నాను మీకోసం ఓకే సార్ డెఫినెట్ గా సార్ ఆ పాట మీకోసం డెడికేట్ చేస్తాం రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మై డియర్ మామస్ ఇన్ మామీస్ బట్ ఆన్సర్ చంపేశారు కదండి ఏమన్నా ఏమన్నా ఆన్సర్ అండి ఈరోజు అలాగే నంద మనం తారక్ మురారి మారా సో చాలా అంటే చాలా సూపర్ గా చెప్పారు ఆన్సర్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ రేపటి తెల్లారందో ఈ మామా అనే కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇది మూడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి ఏదో టెలికాస్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ రిటర్న్ లేదంటే ఖచ్చితంగా మండే రోజు యూట్యూబ్లో మీకోసం రెడీగా ఉంటుంది రేపే ఉంటుంది యూట్యూబ్లో సరేనా పద్మజ గారు రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు నా షో సైన్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను స్టెచ్యూ ఆన్